Dear student, welcome to B and I S Home School. Today I am going to take class, class seven, subject English first paper, class number thirty four, date thirty June two thousand twenty one. Today I will discuss about Bongo Bundu love for sports. Unit seven, lesson three B. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a legendary person we know and he has versatile genius or that Amra Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ke jani tini ek jo amader jatir pita ebong tini ek jon rajnitik byaktitto ek jon amader bangladesher shadhinotar ebong amader bangalir muktir ekmatro dut hisebe tini abortito hoyechilen तो आज के बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जे शुद्ध एक राजनैतिक व्यक्तित्व ता नय क्रियाार बेपारे कि अदम्य भलोबासा छोटे क्रियांगणर जो कि गेसें से विषयगुलो आज के पेसेज थे जानब तो चलो आज के पेसेजा शुरू करी तुम्हरा तुम्हारे बेर पाठ्य बेर तुम्हरा पा ग सेवेंटी सिक्स पेजे तुम्हरा यूनिट पा तो आशा करी जो तुम्हारा पेसेजा पढ़ भलोक और बंगबंधु शेख मुजिब रहम सम्पर्केो किस अजाना तथ्य तुम्हारा आज के जानते पर देखो ये प्रथम जो पेसेज दिया शुरू करी फादर अफ नेशन जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान वज ए पैशनेट लाभार अफ स्पोर्ट्स थ्रु आउट हार लाइफ ये बंगबंधु शेख मुजिब रहमान छे कि क्रियाार बेपारे एक पैशन तीव्र भलोबासा छो तर समग्र जीवने डिंग हिज आर्लि एज तर जीवन शुरूते हमें बोलते कैशोरे हि टूक पार्ट इन मैनि स्पोर्ट फुटबल कम्पिटिशन एंड डिफेटेड मैनि टीम्स अनेकगुल फुटबल प्रतिजोगित अंश ग्रहण कर दल के पराजित कर पैशनेट अर्थ हे तीव्र थ्रो आर्ट मान समग्र जीवन दिए कम्पिटिशन प्रतिजोगित डिफेटेड मान हे पराजित करा इन हिज अटोबायोग्राफी 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 हम आत्मजीवनीमूलक अर्थात को व्यक्तर जीवन ही जो लेखा है से अथवा निजे जख लिखे तक से बला है अटोबायोग्राफी आनफिनिश मेमोरि अर्थात असम्त आत्मजीवन हि मैंशन डैटान उल्लेख कर हि वज ए स्टूडेंट अफ क्लस सेवेन इन नाइनटीन थार्टी फोर अर्थात आज के तुम्हारा सप्तम श्रेणी पढ़ो तुम्हारे बस उन्नीसश चौत्री साले बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सप्तम श्रेणी छात्र छें हि यूज टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स साचेज फुटबल हकी एंड भलिबल एंड अल्सो सिंग संगस अर्थात बंगबंधु शेख मुजिब रहमान नियमित यूज टू प्रायश नियमित खिलाधला करत जेमन फुटबल हकी भलिबल एवं गानों गत बाट हिज फादार किंतु तर पिता शेख लुत्फ रहमान वज अल्सो ए गुड प्लेयार अर्थात उनार बाबा हम शेख लुत्फ रहमान एक भलो खेलोड़ छें डिड नट अलाउ हिम टू प्ले माच एज ताके अनेक खेलते दें ना कारण जेहेतु शेख मुजिब हेड ए हार्ट प्रब्लेम तरह हृदरूप छो अर्थात हार्टर समस्या छो जे कारण बाबा ता बसि खेलार अनुमति दें ना यंग मुजिब वज द कैप्टन अफ गोपालगंज मिशन स्कूल फुटबल टीम एंड हिज फादर वज देक्रेटर अफ अफिसार्स क्लाब ये जुवक जख जुवक जख छेंगे जतर पिता तक मिशन स्कूल फुटबल दल दलपति छेंबा छेंखने अफिसार्स क्लाबर एक जन सचिव एट दैट टाइम ओ समय देर वज ए कलचार अब कम्पिटिशन ओ समय एक सांस्कृतिक प्रतिजोगता एक रीति छो एक प्रतिजोगितार एक रीति छो कीटा छो विटुईन द स्टूडेंट एंड द टीचार्स अर्थात शिक्षक और छात्र छ्री मध्य प्रतिजोगिता हतो स्टूडेंट एंड दफिसार अफिसियल्स 
অর্থাৎ এখানে যারা কর্মকর্তা থাকবে তাদের সাথে ছাত্র ছাত্রীদের একটা প্রতিযোগিতা হবে অ্যান্ড ম্যারিড অ্যান্ড আনমেরিড পিপল অর্থাৎ বিবাহিত এবং অবিবাহিত লোকদের মধ্যে একটা খেলা হতো পিপল ইউজ টু এনজয় হোয়েন মুজিব শেখ মুজিব টিম অ্যান্ড হিজ ফাদার শেখ লুৎফর রহমান টিম প্লে এগেনস্ট ইচ আদার অর্থাৎ লোকেরা মজা পেত প্রায়শের মজা পেত বা ইউজ টু ছিল কি যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল এবং তা পিতার দল শেখ লুৎফর রহমানের দল একে অপরের মুখোমুখি হতো বা খেলত মুজিব উট কালেক্ট দ্য বেস্ট প্লেয়ার ফ্রম হিজ টিম ফর হিজ টিম ফ্রম সাব ডিভিশন অ্যান্ড গেট দ্যান ইন অ্যাডমিটেড ইন টু মিশন স্কুল উইথ ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি করতেন সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়গুলো সারা বিভাগ থেকে সাব ডিভিশন আন্তবিভাগ থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন এবং সেই তাদেরকে এই মিশন স্কুলে বিনা বেতনে ভর্তি করিয়ে দিতেন হিজ ফাদার ইউজ টু হায়ার দ্য বেস্ট প্লেয়ার ফ্রম দ্য লোকালিটি টু ম্যাক হিজ ট্রিম স্ট্রং অর্থাৎ তিনার বাবা কি করতেন তিনি ওই স্থানীয় যে সবচেয়ে ভালো যে খেলোয়াড়গুলো ছিল তাদেরকে তিনি হায়ার করতেন ভাড়া করতেন ওয়ান ফাইভ কনজিকিউটিভ ম্যাচ বিটুইন শেখ মুজিব অ্যান্ড হিজ ফাদার টিম ওয়াইড প্লেড অ্যান্ড নানকুড উইন অর্থাৎ একটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পিতার দলের সাথে একটা পাঁচ ম্যাচের একটা খেলা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই খেলায় কেউ জয়ী হতে পারেনি হিজ ফাদার প্রপোজ টু দ্যাম টু প্লে দ্য ফাইনাল ম্যাচ দ্য নেক্সট মর্নিং অ্যাজ দ্য এক্সপেন্স অফ দিস হায়ার প্লেয়ার ওয়ের ইনক্রিজিং অর্থাৎ তার বাবা কি করলো প্রস্তাব করলো যেন পরবর্তী দিন কি করা হয় ফাইনাল ম্যাচ খেলা হয় কেন কারণ হচ্ছে তাদের যে ব্যয়ভার এই যে ভাড়া করা খেলোয়াড় তাদের ব্যয়ভার অনেক বেড়ে যাচ্ছিল দ্য হেডমাস্টার অফ মিশন স্কুল ওই মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রাসরঞ্জন সেনগুপ্ত ট্রাই টু ম্যাক মুজিব এগ্রি টু প্লে দ্য নেক্সট নেক্সট মর্নিং অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক বা বাবু রাসরঞ্জন সেনগুপ্ত চেষ্টা করলেন মজুদকে রাজি করাতে যাতে তিনি পরবর্তী দিন খেলেন শেখ মুজিব সেইট অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন স্যার ইউ নো আপনি জানেন উই দ্য সেম প্লেয়ার আর প্লেইং রাউন্ড দ্য ইয়ার আমরা এই যে খেলোয়াড়গুলো আছি আমরা সবাই বছরব্যাপী খেলি না উই আর টায়ার্ড আমরা এখন ক্লান্ত আওয়ার লেগস আর হার্ড আমাদের কে পাগুলো কি হয়ে গেছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে গেছে উই নিড রেস্ট ফর টু অর ফোর ডেজ অ্যাট লিস্ট কমপক্ষে আমাদের দুই দিন অথবা চার দিনের বিশ্রাম দরকার আদারওয়াইজ অন্যথায় উই উইল লস দ্য গেম আমরা এই খেলায় হেরে যাব হাউভার মুজিব এগ্রি টু প্লে দ্য ম্যাচ দ্য নেক্সট মর্নিং ইন অনার অফিস টিচার অর্থাৎ পরবর্তী দিন খেলার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান রাজি হয়েছিলেন তার শিক্ষকের সম্মানে অ্যান্ড হিজ টিম উইথ দ্য সেম প্লেয়ার ওয়াজ ডিফেটেড হি বাই হিজ ফাদার টিম উইথ হায়ার প্লেয়ার বাই ওয়ান এল স্কোর অর্থাৎ পরবর্তী দিন তার দল কি হেরেছিল তার বাবার দলের কাছে কত এক শূন্য গোলে ইন নাইন ইন দ্য ফোর্টিস চল্লিশের দশকে মুজিব প্লে দ্য সেকেন্ড ডিভিশন ফুটবল লিগ ফর দ্য ওয়ান্ডার্স ক্লাব অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি খেলতেন ওয়ান্ডার্স ক্লাবের হয়ে হি ওয়াজ এ স্ট্রাইকার ইন দ্য টিম অ্যান্ড ইউজ টু ওয়েট জার্সি নাম্বার নাইন অর টেন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আক্রমণাত্মক ভাগের খেলোয়াড় এবং তিনি প্রায়শই কি জার্সি পড়তেন নয় অথবা দশ নং জার্সি পড়তেন আন্ডার হিজ ক্যাপ্টেন্সি তার অধিনায়কত্বে দ্য অন্ডার্স ক্লাব ওন বগুড়া টুর্নামেন্ট বাই ফাইভ জিরো গোলস অর্থাৎ তার অধিনায়কত্বে এই অন্ডার্স ক্লাব বগুড়া টুর্নামেন্টের পাঁচ শূন্য গোলে জয়ী হয়েছিল ডিউ টু হি ইজ স্ট্রং ইনভলভমেন্ট ইন পলিটিক্স ইনভলভমেন্ট হচ্ছে মিলিত হওয়া বা সম্পৃক্ততা তার দৃঢ় সম্পৃক্ততা কিসের সাথে রাজনীতির সাথে শেখ মুজিব উড নট এঙ্গেজ হিমসেলফ ইন স্পোর্টস ফুললি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির সাথে বেশিরভাগ সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তিনি খেলাধুলার সাথে আর সম্পৃক্ত থাকতে পারেন নাই 
but he continued to remain a great fan of sports অর্থাৎ তিনি কন্টিনিউ করেছিলেন কিভাবে একজন ভালো ক্রিয়া প্রেমী হিসেবে থেকে তিনি তার ওই যে ভালোবাসাটা সেটা প্রকাশ করেছেন হি এস্টাবলিশড বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বি এফ এফ অ্যান্ড বাংলাদেশ ক্রিকেট কাউন্সিল বোর্ড বি সি সি বি অর্থাৎ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কি ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু অর্থাৎ উনিশশো সালে তিনি বি এফ এফ এবং বি সি বি সি বি অর্থাৎ এই দুটি প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ক্রিকেটার ক্রিকেটারদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অ্যাক্ট ওয়াজ পাস ইন নাইনটিন বাংলাদেশ ক্রিয়া আইন ক্রিয়া আইন প্রকাশিত হয় কত উনিশশো সালে তিনি এই আইনটা পাস করেন বঙ্গবন্ধু ক্রিয়া সেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ওয়াজ অলসো ফাউন্ডেড ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ টু প্রোভাইড সাপোর্ট দ্য প্লেয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলি অ্যাজ রিকগনেশন অফ হিজ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ফিল্ড অফ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অর্থাৎ তিনি এই খেলোয়াড়দের কল্যাণের জন্য বাংলাদেশ ক্রিয়াসেবী বঙ্গবন্ধু ক্রিয়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে যা খেলোয়াড়দেরকে আর্থিকভাবে এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করতে পারে যেহেতু তারা এই খেলাধুলায় ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখছেন চলো আজকে আমরা এই পেসেজে দেখবে তোমাদের পেজ নাম্বার সেভেন্টি এই যে আইটেম নম্বর ডি তে তিনটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এই তিনটা কোয়েশ্চেন আজকে আমরা সলভ করব সলভ করে আমরা আজকে দেখি কিভাবে এই প্রশ্নগুলো করা আছে আমরা কিভাবে এই উত্তরগুলো লিখতে পারি দেখো এখানে প্রথম প্রশ্নটা দেওয়া আছে হাউ ডিড শেখ মুজিব ম্যাক এ স্ট্রং ফুটবল টিম ইন মিশন স্কুল অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন মিশন স্কুলে ছিলেন তিনি কিভাবে একটা শক্তিশালী দল গঠন করতেন তাহলে আমরা লিখব কি মুজিব মেইড কেন কারণ আমাদের এখানে ডিট দ্বারা প্রশ্ন করা আছে পাঁচটি ইন্ডিফিনিট টেন্স হয়ে যাবে এই স্ট্রং ফুটবল টিম ইন মিশন স্কুল বাই কালেকটিং দ্য বেস্ট প্লেয়ার ফ্রম দ্য সাব ডিভিশন অর্থাৎ আমরা পেসেজে পেয়েছি তিনি আন্ত জেলা থেকে আন্ত বিভাগ থেকে তিনি কি করতেন ভালো খেলোয়াড়গুলো সংগ্রহ করে তার দলকে শক্তিশালী করতেন সেকেন্ড নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা আছে হোয়াই ডিডেন শেখ মুজিব শেখ লুৎফর রহমান লাইক টু অ্যালাউ হিজ সাম টু প্লে মাচ কেন শেখ লুৎফর রহমান তার ছেলেকে বেশি খেলার অনুমতি দিতেন না আমরা আগেই পড়ে এসেছি শেখ লুৎফর রহমান ডিডেন্ট লাইক টু অ্যালাউ হিজ সনস টু প্লে মাচ বিকজ কারণ হি সনস মুজিব হ্যাড এ হার্ড প্রবলেম অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের কি ছিল হৃদের হৃদক্রিয়ার সমস্যা ছিল বা হার্টের সমস্যা ছিল লাস্ট কোয়েশ্চেন হোয়াট আর দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য ফাদার অফ নেশন টু স্পোর্টস খেলাধুলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানগুলো কি দেখো এখানে একটা বলিনি অনেকগুলো এই জন্য আমরা কি লিখব দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন দ্য কন্ট্রিবিউশনস দ্য কন্ট্রিবিউশনস অফ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন টু স্পোর্টস আর এস্টাবলিশিং বি এফ এফ বি সি বি সি বি বাংলাদেশ ক্রিকেট কাউন্সিল অ্যাক্ট এরপর হচ্ছে কি বঙ্গবন্ধু ক্রিয়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন এটসেট্রা অর্থাৎ এই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানগুলো কি ছিল যে তিনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাংলাদেশ ক্রিকেট কাউন্সিল বোর্ড এবং বাংলাদেশ ক্রিয়া আইন সর্বোপরি তিনি কি করেছিলেন ক্রিয়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এছাড়াও আরও অন্যান্য কাজ করেছেন আমাদের পেসেজ এইগুলোই দেওয়া আছে তাই আমরা এই চারটা বিষয় অবশ্যই আমরা এই কোয়েশ্চেনটাতে লিখব তো আশা করি তোমরা এই পেসেজটা বুঝতে পেরেছ এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্কে তোমরা আজকে কিছু কি অজানা তথ্য জানতে পেরেছ আশা করি তোমরা ভালোভাবে এই পেসেজটা অনুধাবন করেছ এবং যদি কোনো বিশেষ সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই এখানে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমাদের যে বিষয় শিক্ষকগণ আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারো সবাই সুস্থ থাকবে এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম